ディントのディント好き皆さんこんにちは、ちいひだかです。今日の動画はこちら。はい、今日もね、新作じゃんじゃんありますよ。まだまだコスメ業界、年末まで走り抜ける感じですよね。たくさんいい商品出ております。はい、今日はこれらのアイテムを使いまして、このルック仕上げてみました。大注目、大注目の大人気パウダーのエジサのパウダーから、このね、ルースタイプのパウダーが出たのと、セザンヌのハイライターだとか、私がね、愛してやまないリントのチークから新色がね、2色も出たんですよ。はい、これらのアイテムを使いまして、このルック仕上げておりますので、気になる方はぜひぜひ最後までご覧ください。どうぞ。はい、それでは早速始めていきたいと思います。まずは、クッションファンデーション。これね、私楽しみにしてました。はい、こちらは、ダルバのグロービットセラムカバークッションです。私は23号っていうカラーにしてみました。SPF50 プラスの PA4 プラス搭載されたクッションファンデーションです。なんとも。パッケージがさ、素敵だよね。ダルバは私ね、スキンケアもそうなんだけれども、この特にこの乾燥の季節には大活躍するこのねファーストスプレーセラムっていうこの美容液のミストをちょっと上にねオイルが浮かんでるんだけれどもこれをメイク前につけてあげてもいいしメイクの後に塗布してあげてもいいしちょっと日中なんか何て言うの乾燥感じるなっていう時にもシュシュッとしてあげてもいい大活躍するねオイルインの美容液ミストなんだけどそのブランドから出たクッションファンデーションっていうことでめちゃくちゃ楽しみにしておりますしかもセラムタイプほんでカバータイプつけてきます、まあ、開けてみるとまあ至って普通のクッションファンデーションっていう感じで特になんだろうネット式とかではないですねでこのパフが上てんてんてんてんっていう風になっていてちょっとこの塗布量をコントロールできる感じになっておりますそれではつけてきますお色良さそうですねあいいんじゃない綺麗ですよはい半顔つけてみるとこんな感じですつけてない方つけた方ねツヤ感も綺麗あちなみに今日はファンデーション単体の力を見たかったので特に下地はつけていないですねあの思ったよりも薄膜というかカバー力が控えめですね、まあ、控えめって言ったらおかしいな結構カバーしてくれるタイプではあるんだけれども今ちょうどね韓国のクッションファンデーションっていうと直近で使ったこのティルティルの、この、ペプチド美容液が配合されてるやつ。これ、すごく気に入ってるんですけれども、その理由の一つとして、カバー力が素晴らしくあるんですよね。なのに、ツヤ感もあって、そして崩れにくくて、保湿力もあってっていう、すごくいいクッションファンデーションなんだけれども、このクッションファンデーションのカバー力に比べると、やや、控えめな仕上がりです。ただ、全然、あの、私的には、十分ですね。こういうカバー力で仕上げたい日もあるので、うん。あ、つけ心地いいですよ。じゃあ、モンハンガンも。はい。モンハンガンも仕上げてみると、こんな感じでございます。うん。綺麗ですね。ただ、なんか今、この時点で、特段、なんかこのポイントが尖ってていいよね、みたいなポイントっていうのは、正直ね、見つけられていないんだけれども、カバー力も程よくあって、こういうね、くすみ。とかシミもカモフラージュしてくれているしあの塗布感もスルッと滑らかで肌に馴染んでいくし今のこの感覚だと結構ねもっちりしていて仕上がり保湿感があっていいなっていうふうに思うしうんなんか厚塗りすぎないのが良いなぁとも感じますし今このファーストインプレッションだとうん最近流行りの総合力ってやつですかうん。なんかこう、いろんな面で、こう、標準点をクリアしているから使いやすい。そんな感じのクッションファンデーションなんじゃないかなと思います。特にこの秋冬、良さそう。これはちょっと一日つけてみて、様子見てみます。はい、そしたらちょっとね、コンシーラー使っていこうと思います。私、これね、気になって購入してみました。はい、こちらは、ランコムのタンイドルウルトラウェアオールオーバーコンシーラーです。私は01番のアルバートル
。そして03番のベージュディアファーヌっていうこの2色を購入してみました。最初ね、アットコスメのネットで購入しようとしたんだけれども、色味がね、なんかちょっと色選び難しくて、ちょっと一旦キャンセルをして、えっ、ー、と、お店に行って、あの、実際にスウォッチしながら選んできたんだけれども、お店に行ってもちょっと難しかったですね、この色選びは。っていうのが、1、2、3みたいな感じでこう、番号がついてるんだけどその番号がこう色の濃淡とも限らないというかちょっとピンク味があったりとかベージュ系だったりとか03番に関してはすごくオレンジだったりとかちょっとトリッキーですこの世界的に見るともうちょっとね空張りが豊富なコンシーラーみたいなんだよねただあの日本に入ってくる時点でこのカラーが、まあ、日本にいる方々には好かれるかなっていうカラーを厳選しているがゆえになんかちょっと番号が飛んでいたりとかなんかちょっと難しいみたいですじゃあちょっとスウォッチを見てもらうとカメラでわかるかな01番がおそらく私のスキントーンにマッチするようなそういうジャストなカラーで03番の方がちょっとねオレンジ味が濃いのでこの辺のねシミ消しとか色ムラ消しに良さそうな感じです。なので、まずはこの03番を塗布していきたいと思います。ちょっとね、このコンシーラー、あの、開けた瞬間から若干がっかりだったんだけど、のね、この同フットの部分がめちゃくちゃ大きいんですよ。これはね、全然問題ないの。なんだけど、このコンシーラーのテクスチャー自体が結構みずみずしい感じではあるんだよね。なので、こう、パッと出した瞬間にちょっと、とっちらかっちゃうことが何回かありました。なのでそこは気をつけてゆっくり出してあげるといいかなと思います。で、この同フットが大きいからかわかんないんだけれども、他の、あ、ディオールだったかなディオールのコンシーラーとかでもあるんだけど、この空気がね、押し戻されちゃってこうギュッと上がってきたりとかするので、この辺はこう、一旦斜めにして空気を抜いてあげたりすると、なんか、汚くなっちゃうことが少ないのかなって思っておりますこう抜くときはちょっと指を添えて力を入れて優しく抜いてあげると良いですそれではまずはちょっとこの辺にコンシーラーをつけましてまずはね指で叩いてってみようと思いますおおあえー、これは何に似てるだろうすごくねもうちょっとこっくりしてるかと思いきや薄膜で塗布できるコンシーラーあーはいはいはいはいはいはいなのでこうブレンドできていったらあんまり触らない方がいいかも触りすぎるとカバー力どんどんね薄くなってしまうのでうん、これぐらいにしてあげるとあ良いですねこの辺のシミ隠れたの分かるおあすごーいうん薄膜でちょっとなんだろう美容液かえこれは何でしょうかあはいはいはいはいまず半眼つけてみるとちょっと暗いかなこんな感じでございますつけてない方つけた方まずね03番をつけてこの辺のシミをカモフラージュしてみましたうんそしたらおそらく私のスキントーンと一緒の01番っていうカラーをこの辺にちょこっとのせたらここで使いたいのがこちらえっ、ー、とねキスからクリームシャドウブラシっていうブラシが出てたのでこんな感じでね平らになっていてもちろんクリームシャドウを塗布するのにも良さそうなんだけどちょっとと範囲を絞ったコンシーラーを塗布する時にも良いのではないかなと思ってちょっと購入してみましたちょっとつけてってみますねあはいはいはい使いやすいですあ待ってでもねこのコンシーラーとはあまり相性良くないかもしれないなうんこれは指でつけてあげた方が良さそうですねおーすごいはい半眼仕上げてみるとこんな感じですわかる色ムラ飛んだよねクマも飛んだよねでちょっと余ったものをまぶたの方だとかに塗布してあげると良いのかなはいはいはいはいあいいんじゃないですか
おおおおじゃあこちら側も仕上げていきますはい仕上げてみるとこんな感じです綺麗に仕上がってるねそしてうんあのー、こういう小じわにも柔軟に今のところ対応してくれている感じがして使いやすいですこのキスのブラシはコンシーラーでもちょっと固めのコンシーラーだったらいいのかなそんな感じがしましたとりあえず今このランコムのコンシーラーじゃない気がするあこういうところの毛穴とかも良さそうだねほうはいそしたらパウダーでセットしていきたいと思いますパウダー使うのはこちら使ってきますこちらはエキュセさんから一足早くいただきましたありがとうございますこちらはエキュセスキンケアパウダーのルースタイプでございますまるで素肌が美しくなったような毛アナレスな透明ツヤ肌仕上げのフェイスパウダーからルースタイプが登場でございますこれはねえっと小田切ヒロさんも絶賛していたパウダーで確かねあのヒロさんは夜寝る前スキンケアの後につけて寝るとなんか余分な皮脂とかも出にくくてすごくいいっていうお話をされていたと思うんですけれどもルースタイプ気になるよねジャーはこんな感じまあ至って普通の穴が開いているタイプでメッシュとかではないですねでもちもちのベルベットのパフが入っておりますあこうやってやっちゃうと結構出てくるのでポンポンポンって揺らしてつけるのが良いかなうんうんうんじゃあちょっとお粉をよく揉み込みましてまず半眼塗布していきますはい半眼塗布してみるとこんな感じですつけてない方つけた方うんツヤが綺麗ですねあのプレストタイプと何が違うかというとよりなんだろうフォギーな感じを演出できるんじゃないかな、まあ、パウダーってルースタイプ派そ,しそれからプレストタイプ派に分かれると思うんだけど結構私はねプレストタイプが持ち運びもしやすいしいいなっていうふうに思っているんですがルースタイプの方が特に皮脂テカリ防止系のパウダーだとあの例えばナーズのリフコもそうなんだけれどもブレストタイプよりはルースタイプの方がよりねあの崩れにくいっていうような声が多いと思いますなのでこのパウダーももしかしたらこのルースタイプの方がそう感じる方もいるのかなとは思いつつ、まあ、パウダーによっても違うし結構このパウダーってがっつり皮脂テカ防止っていうよりはもうちょっとスキンケア成分に寄り添ったような保湿に寄り添ったようなパウダーっていうふうに私はねあの記憶しているのでどうかなっていうふうには思っていますがちょっと固形のパウダーをはいお待たせしましたはいこちら固形タイプねちょっと塗り比べていこうかなと思いますじゃあちょっとこちらも塗布していきますはいこちらは固形タイプで仕上げてみるとこんな感じですルースパウダーまあ、あの塗布方法とかにもよるのかなとは思うんだけれどもこのね固形タイプでパフでつけてあげるとよりねしっかり狙ってつけられるのでよりなんだろう隠蔽力が上がるというかそんな感じに仕上がりやすいかなと思います一方もうちょっとふんわり仕上げたいっていう方はこのルースタイプが良いんじゃないかなわかるかなより透け感が覗いてるのがでこのルースパウダーもパウダーでつけてあげるとよりふわっとつくと思うんだけれどもルース固形タイプを仕上がりの違いで楽しむっていうのもいいかもしれないはいそしたら次はアイブロウいきたいと思いますアイブロウもこちらエキュセさんから一足早くいただきましたありがとうございますあこれ大好きなシリーズじゃないですか私がはいあそうですねはいえっ、ー、とエキュセアイエディションスキニーブロウライナーから01番のナチュラルブラウンっていうカラーが新しくえっ、ー、と加わったようです01番今までなかったっけ<笑>はいこちらは血眉の太さに近い 0.01 ミリの超極細ラインが一本一本自眉のようにリアルな線で眉尻まで簡単に描けるリキッドブローライナーです既存カラーが02番03番で今回01番が加わって全3色展開になったみたいですねそう私は02番のアッシュピンクっていうカラーがちょっとね単色系の眉になって好きで使ってるんだけれどももうちょっと基本のブラウンにしたいなっていう時もあったのでこれはね嬉しい登場ですね使ってきますそしたら、えー、っと私眉頭が濃いのでそこは触らずこの辺ですねこの辺のちょっと
色が薄めのところに一本一本足していくように色塗布してきます扱いやすいあ暗くなっちゃった今日の天気むずいな雲がまばらで嫌になっちゃうおいい感じですねはいまずは半眉仕上げてみるとこんな感じですつけてない方つけた方特にパウダーとかで全体的にねこう色埋めたりとかしてないんだけれども一本一本書いて足してあげることでなんとなくもう全体的にね存在感が増したんじゃないでしょうか、うん、やっぱり使いやすいこのアイブロウペンシルはアイブロウを描き足すのはもちろん極細のアイライナーとしても大活躍すするんですよね特にさっき言った02番のアッシュピンクとかはこの粘膜のあたりギリギリのあたりに塗布してあげると目元のフレーム感をね自然に作ることができてすごい私愛用しておりますやっぱりこの極細の筆使いやすいですこれかまたはミュアイスのシリライナーあれがめちゃくちゃ使いやすいですおすすめこれはい。そしたら、アイシャドウ行こうと思います。アイシャドウも、イキセさんの新作です。ありがとうございます。こちらはですね、12月の5日、木曜日に全国発売の、イキセアイエディションカラーパレット N から、新色の20番、ぬくもりコーラルっていうカラーです。もう、もう可愛いよね。で、なんかこのパッケージを見たときに、あれこういう感じじゃなかったかなっていうふうに思って、ちょっと、自分のね、バニティをあさり、似たようなカラーこれは、えー、と11番と14番っていうカラーなんだけれどもこのカラーをね引っ張り出して比べてみておりますこうやって開けてみるともう結構ね違いっていうのは明らかかなっていうふうには思うんだけれどもパッケージだけ見るとあ何が違うんだろうっていうふうに感じる方もいらっしゃると思うので参考になったら嬉しいですそれでは早速使っていこうと思いますこのシリーズはねもう言わなくてもいいよねめっちゃ使いやすいですまずこのカラーをシェーディングブラシに取りまして本当にブワーッと指で塗布するように全体にカラーをのせていきますあーかわいいぬくもりあったかくてかわいいカラーだわこれあっという間に目元が仕上がるんじゃないあテンション上がってちょっと両方ともすでに塗布してしまったんだけれどもまずはね上まぶたつけてみるとこんな感じですまさにぬくもりコーラルっていう感じねしかも色味もいい意味でうんと薄すぎじゃないんだよな薄すぎではないんだけれどもふわっと優しい印象で仕上がるのでこれは毎日メイクに持ってこいですねこれチークに入れてあげてもすごい可愛いカラーだと思います同じようにマットの方のカラーを下まぶたにもう大胆にのせていきますあの,あのおそらくね<笑>まだねちょっと咳が残ってるんですよねついこの間もでも2週間前ぐらいかななんか息子が咳風邪というか風邪ひいてきてでそっからまあ例のように<笑>あの家族みんなに移るんですけどなんかね、咳だけ残ってるんですよね。マイコプラズマだったのかなかマイコプラズマってもうちょっと咳がしんどい感じがするんだけど、毎年この季節になるとやっぱりちょっとね、咳が出ちゃいますね。すごい嫌だ。気管しね、一回やっちゃうと弱くなっちゃうみたいなので、皆さんもね、お気をつけくださいね。もうこの乾いた咳っていうのが、コンコン何かの表紙に出るんだよね。この年代になってくると、した瞬間に咳込むことないですか<笑>私ぐらいの年代の方と話すとすごいすごいわかるっていう方がたくさんいらっしゃるんだけど<笑>そうなのこのね何て言うの食,食道からこのこの気管への何バイパス<笑>この辺りが<笑>ちょっとうまく作用してませんみたいなそんな感じになる時があるんですよねまあ私もね着々と年齢重ねてるなっていう風にあの体を持って感じておりますあそうあのねインスタにもこの間上げたんだけれどもこの間ねなんかちょっと左胸だけに違和感があって
なんかさ、毎月のそのサイクルでさ、個人差はあれど、なんか多少ね、ある方が多いんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、私そこまで感じない人だったんだけれども、この間久しぶりに、えみたいな感じの。なんだろう違和感っていうのを左胸だけに感じて、うーんっていうふうに思って自分でね、こうセルフチェックしてみても、特になんかここだけが痛いとかっていうのはないんだけれども、コロナ禍で結構検診を控えてしまっていて、それから最後の検診からね、もう早いもので5年ぐらい経って、いたんだよねなのでハッと思い立って人間ドックは今年予約してたんだけれどもその前にちょっと心配になって初めてね入選外来っていうところをね受診してみましたで結果としてはありがたいことに何も問題なかったんだけれどもうんこれはちょっとやっぱりね定期的に検査した方がいいなっていうのをね自分の肝に銘じましたお日様が出てきましたがうん皆さんもねセルフチェックとか健康診断定期的に行ってますかねおそらく、まあ、何歳であってもあのセルフチェックとかも大事だしいろいろ見ていくっていうのは大事かなって思うんだけれども40代超えてからは特に注視した方がいいかなっていうふうに思っているので自分へのねリマインドとこう戒めでもあるんだけれどもこの動画を見てね皆さんもあそういえば行ってないとかあなんかちょっとそういえば違和感あるよなっていう方はね、早めに受診した方が良いと思うし、全然脅しとか何でもなくて、なんていうのかな、自分のね、安心にもつながると思うし、周りのね、家族や友達の安心にもつながると思うので、まあ自分だけじゃなく、みんなのために。受診することをおすすめしますはいこんな感じでマットなカラーが塗れたらこのチラチラを大胆にこれをね上に重ねていくとね綺麗なんですよ、まあ、中心だけでもいいんだけどねあ結構カバー力あるかもこうやって重ねていってあげますおお綺麗あ結構今回大きめの粒も入ってるのかなうん綺麗ですねいや本当に本当に太陽。最初は、あ、これ、イエベハルさん大優勝。みたいな、そんな感じの、コーラル、ピンク、ベージュかなって思ってたんだけど、今こうやって、両方の色を重ねると、意外と、ニュートラル、若干イエベ寄りではあるけど、ウルベさんも楽しめるんじゃないかなっていう、そんなカラーです。ナチュラルですごい、素敵。はい、そしたらアイライナーも新しく発売されるみたいです。これは新色かなあ、そうですね。こちらだけは、えー、と12月5日木曜日に数量限定で発売されるエテュセアイエディションリキッドライナーから07番トイプーブラウンっていうベージュニュアンスブラウンが発売されるらしいです。えっ、ー、と、トイプーブラウンかわいいね。えっ、ー、と、柔らかな絶妙ブラウンで印象がきつくなりすぎずに自然に目を際立たせるベージュニュアンスブラウンだそうです。つけていきます。いいです。ちょっと薄めのブラウン。ほいほいほいほい。あ、でも結構発色はするかも。こう見ると、まあもちろんこのカラーもいいんだけれども、私が大好きなマキアージュのあの影色ライナーは、改めて絶妙だなっていうふうに思いますね。ちょっとそれをね、彷彿するようなカラーだけど、もうちょっとしっかり色味出るかな見えるかなはい、つけてみるとこんな感じです。ね、トイプっていうネーミングがわかるわ。全然ストレスなく書くことができて、うん、引き続き、優秀ですねはいそしたらマスカラいきたいと思いますはいこちらはですねエテュセのマスカラベースリッチだってまつげ用化粧下地マスカラうん両方ともいけるってやつですねこれもあったよねああなるほどあれは限定だったのかな大好評につき定番品として再登場ということであ限定のものが定番化されたみたいですね。リクエストがたくさんあったんだね。最強カールキープマスカラベースからリッチロング登場。うん、なるほど。エクステンションコームっていうのがついていて、コイルと極細コームで塗布できるようです。あー、はいはいはい。覚えております。まずはこちらのね、コイルでがっつり持ち上げて、そしてこちらのね、歯ブラシみたいになっている、こちらの、こちらの極細コームでまつげをしっかりこう、さばいて伸ばす感じですね
はいえこれ私下がってきてしまった印象があるんだったけどどうだったかなじゃあまずはこちらのコイルでしっかり上げてゆきあいいですよ今のところ上がってくれていますそしたら反対側のコームで綺麗にねさばいていきますうんあ綺麗あ繊細おお下地ではあるけどやっぱりマスカラとしても使えるぐらい黒のねカバー力があるものですねはい固めつけてみるとこんな感じですカールアップは正直あのギャンギャンではないんだけれども程よい上がり具合でうんあの問題ないです問題ないって言ったらあれだけどとっても心地の良いカールじゃないかなナチュラルメイクにぴったりっていう感じですあ下まぶたこのコーム塗布しやすいですねすごい伸びていくうんはい両方仕上げてみるとこんな感じですこう繊細にふわーっと広がってパサッとする感じがすごい良いマスカラなんか本数増えたみたいじゃないはいそしたらチークいきたいと思いますチークは大好きなディントから新色でございますはいこちらはディントのブラウンフィニッシュオールザットモーメンツブラッシャーですこの,あのチークねなんか名前がいろんなところで違ったりするんだよねうんあのディントの公式に行くとなんかブラッシャーじゃなくてブラッシュブラシって書いてたりとかちょっと統一性がないんですけれどもあのこのパッケージが目印でございますで新色は509番と510番っていうこの2色になりますではではリートのチークは私が好きな505番を含めて全てね結構白みのあるカバー力があるチークなんだよねなので505番はラベンダープラスカバー力っていうことでちょっとくすみを飛ばしながら透明感を与え浮き出てくるシミとかをちょっとね抑制してくれる効果があったりとかするんだけれどもそう全体的にカバー力とちょっとパステル調に仕上がるって言ったらいいかなうんで発色サイドは控えめに仕上がるチークが多いのであのチークが苦手な方もそうだし例えば今日はリップを主役にしたいんだけれどもチークつけたくないけどつけないとまたなんかちょっと変とかっていう時につけてあげると良いチーク活躍するようなチークもたくさんありますこの509番なんか特にそうなんじゃないかなって思っておりますちょっとつけてくね509番いってみますおあーディントやっぱ天才あいいですねこれもまたちょっと違った雰囲気ではいまずは509番つけてみるとこんな感じですライティング見えるかな見えなかったら申し訳ないいろんな動画で使いますおおこれはねダスティーピンクをめちゃめちゃ薄めた感じの仕上がりになりますカバー力もあるし毛穴補正力も高いなっていう風に思ってるのでこの辺ちょっと小じわとかが気になるよっていう方も楽しめるチークだと思いますなんとも絶妙じゃないそしたら510番こちらいってみますおほほあ綺麗ですちょっと一瞬つけすぎたかなって思ったんだけれども肌の上でね綺麗にねこう動いて馴染んでくれるんだよねでフィックスすると、フィックスするっておかしいんだけれども、馴染みきると、ふわーっと肌の上にステイしてくれていて、結構持ちもいいんだよね。あ、こっちの色、透明感が出て綺麗。はい、510番つけてみるとこんな感じです。509番。皆さんはどっちのカラーが好きですかなんか一瞬ちょっと見分けがつかないかもしれないんだけれどもうん510番の方はよりラベンダー味がありますね505番と比べるとこの単体で楽しめるようなカラーな気がするちょっと待ってねはいスウォッチしてみるとこんな感じですあこうやって比べてみると違いが明らかだねこちらが505番そしてこちらが新色の510番です
505番は私ねこのシミ隠し透明感そしてカバー力っていう意味でつけるのが好きなんだけれどもちょっと白身があるじゃないこのミルキー感があることによって叶うこともあればあの単体だとチークとしては難しいっていうところもあるんだよねなのでこの505番は好きなチークの前のプレチークとしてつけるのが好きだったんだけれども新色の510番の方はこんな風に結構ねラベンダーピンクのミルキー感が発色するカラーなのでこの上に、まあ、何か重ねてもいいと思うんだけれども単色で楽しむこともできるチークだなっていう風に思いますまたは私が押していたこの505番どうしてもミルキー感白身があるんだよねなのでその白身がスキントーンにちょっと合わなすぎて浮いてしまうっていう方は510番つけてあげると透明感とミルキー感は叶いつつももうちょっと肌にブレンドするんじゃないかなって思っておりますあこれはどっちもあるといいチョイスですねディントのディント好きはいそしたらちょっとねハイライターを重ねていきたいと思いますハイライターこちら年末に出ましたよはいセザンヌのパールグローハイライトから SP2 番ロマンスブルームっていうこのね何とも言えないオーロラみたいなハイライターが発売されましたつけていこうと思います4種類のカラーが入っているみたいなんだよねちょっとレインボー感があるチークに仕上がるのかな付属のブラシでちょっとね明かりを落として見ていこうと思いますそれではわーうわは<笑>片方つけてみるとこんな感じですつけてない方つけた方綺麗ですタラちゃんみたいないくらちゃんタラちゃんみたいな感じになっちゃうですただこういうちょっとパープル系とかなんか変更感があるハイライターは苦手っていう方は苦手だと思うんだけれどもメイクが楽しいっていう風に思うようなそんな感じのハイライターうわこれ全部混ぜるとこんな感じなんだけど例えばつけやすそうなこの辺ピンクベージュっぽいのでこの辺りだけを取るとあ,あんま変わんないですね変わんないけど変わんないです変わんないけど個人的には好きですねこの何ともお祭り大好きですみたいなそんな感じのちょっと明るくするね明るくしてみるとこんな感じです透明感が宿るというよりはもはやパープルが宿ってるっていうそんなパープルの主張が結構強めのハイライターかなと思いますうん綺麗そしたら最後はリップですリップはこちらねリンメルの新作を購入してみました私このこのタイプ使ったことあったかななんかリンメルといえばこの底をキュッてやるとさカチッと上がってっていうあのタイプが好きだったんだけどこれはプラスチックでこういう感じだねはいこちらはリンメルのラスティングフィニッシュクリーミーモイストリップスティックから新色の004番のクリーミーベージュそれから009番のビターブラウンっていうこの2色がね新色で追加されたみたいですもうちょっとリップ試しすぎてこうちょっと記憶が曖昧なんですけれども試したのかな私蜂蜜が配合されていてナチュラルな血色感潤いが続くツヤめきリップだそうですそれでは004番を結構攻めたカラーちょっとこちらから使っていきますおめちゃくちゃクリーミーおーこれははいえーと004番つけてみるとこんな感じですもはやコンシーラーに近いかもしれないただテクスチャーはすごい滑らかでモイスチャーって感じあこれはね今ちょっとリップカサッとしてたんだけれども一気にうるうるおいで満たされた感覚があるわこれはちょっとなんかリップライナーとかと合わせると良いのかなちょっとつけるタイミング
今のところは変わりませんが立体的にするための中央につけてあげるとか良いのかな、まあ、これだけで楽しんでも良いと思うけれども結構コンシーラーのようなリップカラーそしたら009番おおこれまたなんか両方とも癖強めだねはいえっ、ー、と009番つけてみるとこんな感じです結構ビターな感じの仕上がりのブラウンじゃないですかビターブラウンっていう名前がぴったり今日のルックだとちょっとどうなんだろうっていう感じはありますがでもこういうかっこいいリップ特に秋冬つけたい時あるよねうんどうなんだろううんうんうんうんちょっとベージュを重ねてみたりどうでしょうあどうでしょうなんか顔がどちらかってますね仕上がりはこんな感じですはいいかがでしたでしょうかちょっとねリップティッシュオフしてきましたそしたらなんかバランス取れたんじゃないかないい感じだよねはい一時はどうなることやらっていうふうに思っておりましたがいい感じでございます今日も楽しかったですなんか本当にいろんなメイクの楽しさの面が散らばった動画になったんじゃないでしょうかはい今日のイチオシですよね今日のイチオシはいや迷わずこれかなはいディントのブラーフィニッシュオールザットモーメンツブラッシャーから新色の私は特に510番このラベンダーカラー単色でも使えるしちょっとね私よりスキントーンがちょっとディープな方あの505番だと浮いちゃうんだよなーとかっていう方はこっちがいいんじゃないかなって思っております透明感宿してくれるしこの辺のねシミが浮き出てくるのを結構ね阻止してくれてる感じもあるし毛穴目立っちゃう方このねフォーミュラーとってもいいと思うのでぜひぜひ使ってみてほしいなっていうふうに思いますはい今日のイチオシはニントのチークの510番この新色を選びましたはいメイクをして12時間以上経ちました13時間かなちょっと経ちすぎたかもですけど今日は特に外には行けなかったですめちゃくちゃねあの家事が溜まってたので布団の衣替えとかお掃除をねいちいち頑張ったりとか編集したりとかまあまあバタバタした日でしたえー、と乾燥してる気がしますうんあのねさっき室温が21度でえっ、ー、と 47% とかちょっと料理して5 0 7% とかそんな感じで乾燥してたんだけどメイクはうん結構綺麗についてるかなもうついてるねあ綺麗だ綺麗だ特にチークもうん綺麗に残ってるし若干どうだろうファンデーションうん保湿感はあるものの目元あこれはもしかしたらランコムかもしれない若干パサッと感があるような気はしつつもこの辺りのシミとかはカバーし続けてくれているのでうんスティー力っていうのはあるんだと思うただ目回りもし使う場合はちょっと保湿頑張った方がいいかもっていうようなテクスチャーかもしれないはい今日も最後までご覧いただいてありがとうございます今日の動画も何か皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいですそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ